Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que alimenta a su pueblo para que tenga vida eterna. Qué hermoso, hermanos, es este domingo que nos recuerda a la celebración del Congreso Eucarístico Nacional que a pesar de tantas lluvias y dificultades, pues pudimos celebrar de alguna manera. Y es el Señor que alimenta a su pueblo. El Señor no da cosas a su pueblo, se da a sí mismo. Esto lo pensamos poco los cristianos. Los católicos lo sabemos, porque tenemos en el pan de la vida eucarístico no un pan extra, sino al mismo Dios que se hace pan. De modo que hoy vamos a ver cómo en la palabra se ofrece este alimento y naturalmente requiere de nosotros la fe. Por eso comenzamos con esta lectura donde se narra este milagro del profeta Eliseo. Faltaba pan, faltaba comida, Eliseo tenía un grupo de profetas que eran como los apóstoles más o menos de Jesús y él siente la carestía y de pronto le dice, mire que hay un poquito de pan, pan de cebada, pan de centeno, una cosa sumamente humilde. Y el profeta con oración multiplica esos panes. Fijémonos bien porque en todo el Nuevo Testamento, cuando la gente veía que Jesús multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, decían, Elías o Eliseo han regresado. Sí, ellos prepararon el camino de Dios y se esperaba que volvieran, pero bueno, vino nada menos que el Hijo de Dios. Qué hermoso lo que dice el Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente porque el Señor está atento a nosotros, hoy es el mundo que es autosuficiente, pero pidamos siempre a Dios, pidamos el pan para los afectados por los huracanes, por las lluvias, por las guerras que han dejado tanta pobreza, tanto muerto, tanta tristeza en el mundo, y el Señor responderá, ahora bien también responderá a través de nuestra solidaridad. Una persona, me recuerdo, que recibía algo muy necesario para su vida, agradecía al que se lo daba y bendecía a Dios. Al final de Dios viene todo. Por eso hoy en el Evangelio, y naturalmente se nos habla de algo maravilloso, Jesús dice que multiplicó los panes que todos comieron y todavía se recogieron doce canastos. Es un milagro maravilloso, fue el más grande milagro de Jesús. Cinco mil contando solo los hombres lo dice Juan, lo dice el Evangelio hoy, y se recogieron doce canastos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero Jesús hizo el milagro por misericordia. Hay telepredicadores que fabrican milagros, milagros arreglados, gente que se levanta, que camina. Ellos de milagros se vuelven millonarios también. Bueno, había que ver qué pasa ahí con el lavado del dinero. Pero, en el fondo, no ven este milagro. Jesús lo vio por misericordia. Dice uno, ¿por qué no dejó el pan para siempre? Ya no habría hambre en el mundo. No, porque nos dejó a ti y a mí para que ayudemos a los que tienen falta de pan. Por eso dice el apóstol San Pablo, sean humildes y esfuércense por mantener la unidad. Una iglesia unida es una iglesia que también se recuerda de los pobres, como decíamos en el Congreso Eucarístico, ¿no? Cuando comemos el pan de la vida, recordamos que falta el pan material a muchos. Acerquémonos siempre con fe al Santísimo Sacramento. Costaba mucho creer que ese carpintero al que vieron crecer de niño en su pueblo fuera el Hijo de Dios. Cuesta mucho, cuesta muchísimo para muchos pensar que el sacramento es la presencia real, es el mismo Señor que se da, que se multiplica, y nos invitan también a nosotros a ir a Él, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, y esa palabra se hizo pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.